ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது முப்பத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் உலக சிக்கன நாள் அக்டோபர் முப்பது அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது உலகின் பதினான்கு உயரமான சிகரங்களை ஏழு மாதங்களில் கடந்தவர் நேபாளத்தை சேர்ந்த நிர்மல் பூர்ஜா ஓகே வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் மகா புயலுக்கு பெயர் வைத்த நாடு மகா புயலுக்கு பெயர் வைத்த நாடு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஓமன் சரிங்களா ஓமன் தான் பெயர் வச்சுருக்காங்க இந்த மகாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரபிச்சொல் மகாங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து காட்டுப்பசு சரிங்களா மகாங்கிற அரபிச்சொல்லுக்கு மீனிங் காட்டுப்பசு இந்த மகா புயல் வந்து அரபி கடலில் உருவாச்சு சரிங்களா அடுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ பி சாஹி ஏ பி சாஹி அதாவது அப்ரேஸ்வர் பிரதாப் சாஹி சரிங்களா ஃபுல் நேம் வந்து அப்ரேஸ்வர் பிரதாப் சாஹி இவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாட்னாவோட உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்திருக்காங்க இப்போ தற்காலிகமாக உய் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வினித் கோத்தாரி சரிங்களா வினித் கோத்தாரி இருக்காங்க இப்போ இந்த நியூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த நியூஸ் எதுக்காக சொன்னேன்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து ஏ பி சாஹியை நவம்பர் பதிமூணுக்குள்ளே பதவி ஏற்குமாறு வேண்டுகோள் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் அல்லது இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் அல்லது இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்று அழைக்கப்படுபவர் இன்று பிறந்தநாள் விழா காணும் சர்வ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் அல்லது இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் இவரோட பிறந்தநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று சரிங்களா அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று போன வருடம் இதே நாள் வந்து நம்ம பிரதமர் மோடி இவரோட சிலையை வந்து ஒற்றுமைக்கான சிலை அப்படிங்கிற பேரில் சர்தார் சரோவர் அணை பக்கத்தில் குஜராத் மாநிலத்தில் திறந்து வச்சாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றில் தான் ஒற்றுமைக்கான சிலையை பிரதமர் மோடி திறந்து வச்சாங்க அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றை வந்து தேசிய ஒற்றுமை தினமாகவும் அனுசரிச்சுட்டு வரோம் சரிங்களா அடுத்தது தமிழ்நாடு நாள் அல்லது தமிழ் வளர்ச்சி நாள் வந்து என்றைக்கு அனுசரிக்க போகிறோம் நாளைக்கு சரிங்களா நவம்பர் ஒன்று தமிழ்நாடு நாளை அனுசரிக்கலாம்னு சொல்லி நம்ம தமிழக கவர்மெண்ட் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக தமிழ்நாடு நாளும் பர்டிகுலராக நவம்பர் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் தம் மதராஸ் மாகாணங்கிறத வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மாநிலமாக உருவாக்குனாங்க சரிங்களா தமிழ்நாடு மாநிலம் உருவாகிய நாள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்று ஸோ நவம்பர் ஒன்றை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து தமிழ்நாடு நாளாக அனுசரிக்கலான்னு சொல்லி நம்ம தமிழக அரசு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த தமிழ்நாட்டு நா தமிழ்நாடு நாளில் ஓவிய சிற்ப கலைஞர்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு கலைச்செம்மல் விருதையும் நாளைக்கு தான் வழங்க போகிறாங்க சரிங்களா கலைச்செம்மல் விருது யாருக்கு வழங்குவாங்கன்னா ஓவிய சிற்ப கலைஞர்கள் ஓவிய சிற்ப கலைஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது தான் கலைச்செம்மல் விருது அது யார் யார் வாங்க போகிறாங்கன்னு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதாவது கலைச்செம்மல் விருதுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கொடுக்க போகிறாங்க அது யார் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக அந்த கலைச்செம்மல் விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்பில் கொடுப்பாங்க நவீன பாணி மரபு வழி பாணி நவீன பாணி மரபு வழி பாணி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டு பதினாலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நவீன பாணிங்கிற பிரிவில் பி எஸ் நந்தனும் மரபு வழியில் கணபதி ஸ்தபதி கணபதி ஸ்தபதிங்கிறவங்களும் வாங்க போகிறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு பதினஞ்சுக்கு வந்து பி கோபிநாத் ராமஜெயம் பி கோபிநாத் ராமஜெயம் வாங்க போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுக்கு நவீன பாணியில் அனந்த நாராயண் நாகராஜனும் மரபு வழிக்கு தமிழரசியும் வாங்க போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுக்கு வந்து சி டக்லஸ் அப்படிங்கிறவங்க நவீன பாணிக்கும் எஸ் கீர்த்தி வர்மன் அவங்க வந்து மரபு ஒழிக்கும் வாங்க போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நவீன பாணிக்கு ஜெயக்குமாரும் மரபு வழிக்கு கோபாலன் ஸ்தபதி அப்படிங்கிறவங்களும் வாங்க போகிறாங்க சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரபு வழியில் வர பேரை பாருங்களா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் கடவுள் பெயராக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா தமிழ் பெயராக இருக்கும் அதாவது கணபதி ஸ்தபதி ராமஜெயம் தமிழரசி எஸ் கீர்த்தி வர்மன் கோபாலன் ஸ்தபதி சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து மரபு வழி அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலைச்சிமல் விருது வாங்குகிறாங்கள்ல அந்த கலைஞர்கள் வந்து மூத்த கலைஞராக இருந்தால் ரூ பதினஞ்சாயிரம் வந்து கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அதாவது விருதோடு சேர்த்து இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரொக்கம் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி இளம் கலைஞராக இருந்தால் பத்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அடுத்தது குருநானக் நினைவாக எந்த நாடு நாணயம் வெளியிட்டது குருநானக் நினைவாக எந்த நாடு நாணயம் வெளியிட்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் நம்ம அன்றைய நாடான பாகிஸ்தான் தான் வெளியிட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா
காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புதிய யூனியன் பிரதேசங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஏழாக இருந்தது இனிமேல் வந்து ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கும் இந்த காஷ்மீருக்கான துணைநிலை ஆளுநராக இன்னைக்கு பதவியேற்க போகிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி சந்திர முர்மு பி சந்திர முர்மு வந்து காஷ்மீருக்கு துணைநிலை ஆளுநராகவும் லடாக் வந்து லடாக் வந்து துணைநிலை ஆளுநராக ஆர் கே மாத்தூர் அதாவது ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தூருங்கிறவரும் இன்றைக்கி நியமிக்க போகிறாங்க சரிங்களா யார் நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிப்பாங்க அது மாதிரி லடாக் வந்து சட்டப்பேரவை கிடையாது லடாக் வந்து சட்டப்பேரவை இல்லை தேசிய ரயில் உபயோகிப்பாளர்கள் குழுவின் தென் மண்டல பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் தேசிய ரயில் உபயோகிப்பாளர் குழுவின் தென் மண்டல பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நாராயண் சரிங்க நாராயணங்கிறத செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேசிய ரயில் உபயோகிப்பாளர் குழுவோட நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது கூட்டம் எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தான் நடைபெற்றுச்சு சரிங்களா இந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது கூட்டத்தில் தான் நாராயணனை தென் மண்டல பிரதிநிதியாக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் கடந்த பத்து ஆண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு குழந்தைகள் ஆழ்துணை குழந்தைகளில் விழுந்திருக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு குழந்தைகள் வந்து ஆழ்துணை கிணறில் விழுந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸ்வராஜ் சாஹிப் தீவுகள் என சுபாஷ் சந்திரபோஸின் இந்திய தேசிய இராணுவத்தால் அழைக்கப்பட்ட தீவு எது ஸ்வராஜ் சாஹிப் தீவுகள் என சுபாஷ் சந்திரபோஸின் இந்திய தேசிய இராணுவத்தால் அழைக்கப்பட்ட தீவு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு இதில் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஸ்வராஜ் சாஹிப் தீவுகள் இந்த ஸ்வராஜ் சாஹிப் தீவுகள்னு பெயரிட்டது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இராணுவம் இந்த இந்திய ரேணு சாரி இந்திய தேசிய இராணுவத்தை நிறுவியவர் யாருன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சரிங்களா அவர் தான் அவரை அமைச்ச அந்த இந்திய தேசிய இராணுவம் தான் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவை ஸ்வராஜ் சாஹிப் தீவுன்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவோட தென்கோடி முனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா முனை சரிங்களா இந்திரா முனை தான் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவின் தென்கோடி முனை ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு உயர்நீதிமன்றம் தமிழ்நாடு உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள நீதிபதிகள் பணியிடம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தஞ்சு பணியிடம் இருக்குது மொத்தமாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு நீதிபதி வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டு உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நான்கு சரிங்களா டோட்டலாக எழுவத்தஞ்சு இருக்குது எழுவத்தஞ்சு பணியிடம் இருக்குது அதில் வந்து ஐம்பத்தி நாலு பேர் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு இ கவன் சிஇஓ தமிழ்நாடு இ கவன் சிஇஓ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷ் கே மிஸ்ரா சந்தோஷ் கே மிஸ்ரா இவர் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் ஆக்சுவலாக இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு அதாவது சிஐஐ இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலேருந்து கனெக்டுங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நடத்திட்டு வராங்க வருஷ வருஷம் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலேருந்து அந்த கனெக்டுங்கிற திட்டத்தை செயல்படுத்திட்டு வராங்க வருஷ வருஷம் இதை செயல்படுத்துகிற அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு சிஐஐ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான கனெக்ட் திட்டம் எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ட்ரேட் சென்டரில் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் எப்போ நவம்பர் ஏழு மற்றும் எட்டில் நவம்பர் ஏழு மற்றும் எட்டில் இந்த கனெக்டுங்கிற திட்டம் வந்து சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் நடக்க போகுது அந்த இ கவன் சிஇஓ யாருனா சந்தோஷ் கே மிஸ்ரா அடுத்தது விஜிலன்ஸ் விழிப்புணர்வு வாரம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது விஜிலன்ஸ் விழிப்புணர்வு வாரம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தெட்டுலேருந்து நவம்பர் ரெண்டு வரைக்கும் அக்டோபர் இருபத்தெட்டு டு நவம்பர் ரெண்டு வரைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான தீம் அதாவது கருத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி ஏ வே ஆஃப் லைஃப் இன்டெகிரிட்டி ஏ வே ஆஃப் லைஃப் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அதாவது இன்றைக்கி அனுசரிக்கப்படுற தினங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தேசிய ஒற்றுமை தினம் தேசிய ஒற்றுமை தினம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த தினம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த தினம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திரா காந்தி நினைவு தினம் இந்திரா காந்தி நினைவு தினம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் குருநானக் நினைவாக எந்த நாடு நாணயம் வெளியிட்டது குருநானக் அவர்களின் நினைவாக எந்த நாடு நாணயம் வெளியிட்டது இன்று அதாவது முப்பத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது உருவான இரு புதிய யூனியன் பிரதேசங்கள் எவை முப்பத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உருவான இரண்டு புதிய யூனியன் பிரதேசங்களின் பெயர்கள் என்ன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் செஞ்சுன்னா நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான விடைகள் வந்து உங்களுக்கு சரியான விடைகள் நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்